quả tượng là tên của nó Quả tượng là cách người ta tạo ra nó Và quả tượng cũng chính là cách mà nó chết đi Người ta dùng kim loại nóng chảy xăm chàm lên mình voi vẽ thành những hoa văn cát tuyệt Những lời nguyền cổ xưa Những dòng mật mã đã thất truyền Để rồi khi voi bị thiêu sống Vết chàm kia sẽ sáng trực một lần nữa Cuồn cuộn trong ánh lửa Đẹp đẽ vô cùng Nhưng người ta chỉ chú tâm ngắm nhìn kiệt tác Mà quên đi nỗi đau của nó Một con voi tội nghiệp Nó là con voi trắng lớn nhất dùng rừng núi Tây Sơn Thượng Đạo này Lớn hơn cả những con voi quyền thoại của xứ Dạng Tượng Bồn Mang, Sim La hay Miến Điện Nó là một vị thần Nó là vị thần bảo vệ núi rừng Không Nó là ác thần Nó đã giết chết 8 người trong bản rồi Nó là nô bọc của thần lửa Chúng ta phải thiêu sống nó Để hiến tế cho thanh thần Vậy là Vị già làng người Chorai Quy động tất cả những người thầy luyện voi giỏi nhất Những chiến binh ngoan cường nhất Bày đủ mọi mưu mẹo Sắp đủ các loài bẫy Quyết bắt sống con voi trắng đơn độc kia nhưng đều vô ích Nó khôn ngoan như một con cáo Thoát ẩn thoát hiện Giữa trường già Chẳng thể dò la ra hành tung Cả nhóm truy đuổi đến kiệt sức Sau đó hạ trại trên đỉnh núi Quan sát tình hình Rừng rập trùng trùng điệp điệp Ẩn chứa bao hiểm nguy Bóng dáng con voi Vẫn mất hút trong sương mù Trời chập tối Ánh trăng tròn dạnh và nhúm đỏ Vì già làng như linh cảm được điều xấu Nhưng không sao lý giải nổi Xem ra Tối nay chắc chắn có độ mau Vì già làng ngồi nhìn con lửa Nỗi bất can ngày càng lớn Đêm dài thăm thẳm Con voi đã đi đâu Hay còn quanh quẩn nơi đây Những tráng sĩ người cho rai Hì hục mài giữa binh khí thật sắc bén Dòng sông loan loáng Chảy ngang dùng thung lũng hẹp Tiếng gà gáy thao thức không yên Đến giữa đêm Thì già làng thất thần tỉnh giấc Sững người một lúc lâu Nghe ngóng tình hình sau đó thúc giục mọi người tức tốc chạy về làng Băng qua ba con suối vượt bốn ngọn đồi Đạp lên cỏ gai và đá nhọn Cuối cùng Cuối cùng Cảnh tượng khủng khiếp kia hiện ra trước mặt họ Dòi trắng đang lên cơn thịnh nộ Tàn phá ngôi làng không thương tiếc Dòi nó siết chết phụ nữ Chân nó dày xéo người già và trẻ con Ngà nhọn hút sập nhà cửa Hai mắt rừng rực điên cuồng Nó khát máu Nó trả thù Nó đang chứng minh cho loài người thấy Nó mới là chúa tệ của rừng rậm 
Nó là một con voi mang trái tim hổ dữ Nó là ác quỷ Chúng ta phải giết nó thôi Giết nó Giết nó bằng mọi giá Săn lùng nó đến cùng trời cuối đất Như thường lệ Con voi trắng bỏ chạy khi nhận ra mình yếu thế hơn Nó lẫn vào đại ngàn Trầm mình xuống suối Nó ẩn nấp và chờ đợi thời cơ thuận lợi Chờ đến lúc loài người mỏi mệt Nó sẽ bất thình lình tấn công Giết chóc, tàn phá Sau đó rút chạy nhanh như một cơn gió Vì già làng người cho rai Ngắm mình không thể đối phó nổi voi trắng Đành liên lạc với làng tre, làng bầu, làng đá Kể cả nhóm nghĩa quân Tây Sơn đang hoạt động gần đó Những vị tráng sĩ can trường cưỡi ngựa lùng sụp khắp mọi ngõ ngách của rừng già Nó lớn cùng bảy đá văng văng khắp nơi Người ta ngăn dòng suối, rút kiệt lòng sông Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng Rừng rậm vẫn thâm sâu vô lường Việc truy lùng tưởng như rơi vào bế tắc Thì một ngày nọ có nhóm nghĩa quân Tây Sơn kéo đến tiếp ứng người cho rai Và họ mang theo rất nhiều rương gỗ kỳ lạ Cái thứ màu đen này là gì vậy ta? Quả dược, nó đủ sức thổi tung cả một ngọn núi luôn đó Ngay lập tức, người cho rai với người kinh Tiến hành văn một cái bẫy vô cùng tinh vi Vì già làng đích thân là mồi dữ Thuốc nổ thì chôn giấu gần đó Đêm trăng muộn, ngôi làng chìm vào tối tâm tĩnh mình. Rồi cái gì đến cũng đến. Dưới thứ ánh sáng bàn bạc ma mị, con voi trắng khổng lồ xuất hiện. Nó to như một quả núi, với ánh mắt đỏ rực mang chạy. Nó thận trọng từng bước chân dò xét Sau khi thấy an toàn Nó cuồng nộ lao tới Quyết tâm nghiền nát vì già làng người cho rai Mặt đất rung chuyển như sấm động Nó không phải là một con voi Nó là ác quỷ Ác quỷ phải chết Tiếng nổ khủng khiếp vang lên Lửa mịt trời Con trời to tướng Bị vụ nổ hất tung một đoạn khá xa Giết được rồi Dân làng hò hét chạy đến dây quanh con voi Vũ khí sáng choang Giáo thương nhọn hoắt Vị già làng phất tay bỏ mọi người dừng lại Thận trọng Một mình ông tiến lên xem xét tình hình Ông dơ bàn tay run rẩy Từ từ chạm vào đầu voi Da thịt nó bị cháy xém Máu tuôn ra ẩn ẩn Máu trộn với bùn thật nhầy nhụa Kinh tởm Nhưng Có điều gì đó không đúng Vì già làng chợt thản thuốc Trời ơi Nó 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 vẫn còn sống nó còn sống Và nó đang trừng đôi mắt đỏ ngầu Nhìn dĩ già làng Quốc ức Căm phẫn cùng cực Nó là một con voi tà ác Nếu để nó chết như thế này Linh hồn nó sẽ nguyền rủa cả ngôi làng Cả nước hỏa xá của chúng ta Loài người sẽ bị tai kiếp lớn Mùa màng thất bát Rừng trẫm khô cằn Động đất núi lở Vì già làng người cho rai Gồng tay trăn trở Cuối cùng ông quyết định không giết nó ngay Mà giữ voi trắng lại Để trấn nhiễm Sau đó hỏa thiêu Hiến tế lên thánh thần
người ta dùng móc sắt móc vào chân voi cột chặt nó bằng một sợi xích to những nhà luyện kim giỏi nhất của nước họa xá được nhà vua gửi đến để tạo nên kiệt tác họ dùng kim loại xăm chàm trực tiếp lên mình voi vàng bạc thép được nung chảy đổ thẳng lên da thịt loài hung thú từ đó vẽ thành những hoa văn cát tuyệt những lời nguyền cổ xưa hay những dòng bùa chú đã thất truyền một giai đoạn kỳ công và cùng cực đau đớn con dồi trắng gầm thét thảm thiết ngày đêm khổ sở hoàng hoại nhưng chẳng ai quan tâm đến đó nó đã làm sát quá nhiều người nó phải trả giá máu hòa quyện với nỗi đau dần tạo thành kiệt tác kiệt tác để hiến tế lên thánh thần Ngày tháng dần trôi qua Số mệnh con voi Đã được định đoạt sẵn Giàn hỏa thiêu Cũng tạm chuẩn bị xong Tuy nhiên Trước ngày con voi trắng bị hành hình Có một chuyện ngoài dự tính đã xảy ra Vua Thái Đức Triều Tây Sơn Cùng anh em tướng lĩnh Bất ngờ viếng thăm bản làng Già làng mở tiệc khoảng đại người kinh đến khuya Ai cũng uống rượu trò chuyện rất vui vẻ Người Jorai có nhiều ân tình sâu nặng đối với nghĩa quân Tây Sơn Họ từng nuôi dưỡng, che chở cho nghĩa quân những ngày đầu khó khăn Trai tráng trong làng còn theo chân nhà vua Lập được vô số chiến công hiển hách Nay đất nước dần ổn định Vua Thái Đức thường dẫn tướng lĩnh đi thăm thú chốn xưa Ôn lại chuyện cũ Đến khi tiệc gần tàn, trăng lên lần nữa, thì đột nhiên con voi trắng ngoài sân gầm rống khủng khiếp. Âm thanh như sấm sét tràn đầy bi ai, căm phẫn. Dù Thái Đức thấy lạ, liền hỏi già làng. Già làng kinh hoàng kể lại câu chuyện. Dù Thái Đức nghe xong thì ôn tồn nói. Các tướng lĩnh dưới trướng ta đều anh dũng thiện chiến Có kẻ thù nào mà chưa từng đánh bại Há sợ một con giả thú hèn mọn Nào Trong các ngươi Ai dám xung phong thuần phục con voi dữ này Các tướng đều nhìn nhau e chè Ngay lập tức Long Nhương tướng quân bước ra giữa nhà Để em bắt nó về cho vua anh làm giật cưới Nguyễn Huệ giác đau hùng dũng bước ra ngoài Vì chiến tướng trăm trận trăm thắng Đối đầu với loài hung thú khổng lồ Ánh trăng nhập nhọn Gió lạnh len lõi vào thịt da Con voi lùi dài bước Trước khí thế ngút trời của Long Nhương tướng quân Tuy nhiên sau đó Nó lại lòng lên dữ tợn hơn Quăng quật dòi gà lung tung Khiến ai nấy đều kinh hãi Thấy sự việc không xong Nguyễn Huệ đành giác đao trở vào Thở dài hey. Hay lại Trần Thiếu Phó thử xem sao Ông từng đánh bại cả mảnh hổ kia mà <cười> Thuộc hạ nào dám tranh giật cưỡi với Đức Vua Trần Quang Diệu cúi đầu ngần ngại Ông không cần ngại ngùng Bậc quân dương cốt cả tấm lòng bao dung rộng lớn Chứ không phải đi tranh một con vật cưỡi to lớn với thuộc hạ Vua Thái Đức mỉm cười xua tay bảo Trần Quang Diệu cứ thoải mái Vì tướng thận trọng giác đao bước ra ngoài Lần này thoáng thấy bóng ông Con dòi trắng bỗng dưng nằm mọp xuống đất im lìm Tuy nhiên 
khi ông đến gần hơn thì nó chợt tung dòi xém nữa là quật chết trần quang diệu diệu toát bộ hôi hộp chạy trở vào trong nguyễn huệ vừa uống rượu vừa cười ha hả <cười> Con voi này thật là xảo quyệt Hay là thầy cống chỉnh Người tài giỏi nhất xứ Bắc Hà Thử lửa xem Coi ai cạo tay hơn Ê, Ngài quá lời rồi Tôi quen thuộc nghề thủy chiến Chứ voi ngựa thực chẳng có rành rẽ cho lắm Nguyễn Hữu Chỉnh run sợ Không dám nhìn vào mắt Long Nhương tướng quân Các tướng lĩnh khác cũng đùn đẩy qua lại Đến cuối cùng Già làng đành thở dài Tâu với vua Thái Đức Ê, cái con vật này ác nghiệp đầy mình Nó không sợ trời, không sợ đất Chỉ có cách thiêu sống nó mà hiến tế cho thần lửa Vì già làng nói chưa dứt câu Thì đột nhiên mọi người nháo nhào đứng dậy Cùng nhìn ra khoảnh sân Một cảnh tượng lạ lùng diễn ra dưới ánh trăng mờ ảo Con voi trắng khổng lồ Kéo lê đoạn dây xích tiến về phía cái bóng đen nhỏ xíu Từng bước đi rất thoải mái, vô tư Vòi trắng đang mưu tính điều gì đó Sớm thôi Nó sẽ tung dòi Xiết chết cái bóng kia Rồi dẫm đạp người lạ mặt Thành mớ máu thịt bầy nhầy Ai cũng nín thở dõi theo Nhất cử nhất động của con dòi Tàn lửa lắc rắc Rơi vào khoảng không tịch mịch Mấy giò rượu lăn lóc Đổ giấy xuống sàn nhà Con dòi trắng thôi gầm thét nó chỉ phát ra những tiếng thở nhẹ nhẹ, tĩnh lặng như loài bảnh hổ sắp sửa vô mồi. Trần Quang Diệu chợt phát giác điều gì đó bất ổn. Ông siết chặt thanh đại đao thủ thế. Tuy nhiên, với khoảng cách này muốn ra tay ứng cứu cũng khó lòng thực hiện. Thấy tình hình nguy cấp, Long Nhương tướng quân liền nhanh trí nhặt khẩu hỏa súng chỉa về phía đồn voi. Nếu nó dám manh động Sẽ lập tức khai quả Bắn cho máu thịt tan tành Ngoài kia không hề quan tâm đến sự lo lắng buồn chồn của hai vị chiến tướng Tiếng nhạc cất lên, du dương và trầm bổng Cây bóng cứ đứng im liềm, thư giãn Để mặt con voi trắng dơ chiếc dòi khổng lồ Cuộn lấy thân người mỏng manh Con voi nhấc bỏng cái bóng lên cao Thậm chí tung hứng, xoay trở nhiều vòng Cuối cùng Loài hung thú cẩn trọng đặt cái bóng lên đầu mình Cái bóng càng trở nên liều lĩnh hơn Leo trèo khắp lưng voi vuốt da cặp ngà đồ sộ Hay thoải mái đùa nghịch nu dẫn Hoàng tướng Tây Sơn tò mò tiến lại gần Thì bất chợt Trần Quang Diệu hô to Bùi Thị Xuân là em hả Thế là con voi chiến Theo chân du quan Tây Sơn Từ miền Thượng Đạo xuống Đồng Bằng 
vào thành hoàng đế ở đó nó đã đại náo một phen trong lúc nữ tướng bùi thị xuân đi vắng phá tan cả một dãy phố xém nữa thì gây ra án mạng thảm khốc hay ban đêm lúc nàng ngủ nó thừa cơ hút đổ mấy gốc cây cổ thụ sau đó tông sập luôn tường thành nàng phải ngồi hát cho nó nghe dỗ về trò chuyện rồi mới chịu yên sáng hôm sau người ta thấy hai chủ tớ chảy binh du ngoạn khắp vùng quy nhơn bình định thăm thú vườn tường nghỉ chân dưới tháp cánh tiên xem cảnh đê điều làng sớm hồi phục sau cơn bình biến nhưng được một lúc thì con voi trắng lại ngẫu hứng nổi điên lên dẫm nát mấy khoảnh lúa đang triểu hạ voi đuổi theo đàn chim nháo nhác voi đuổi theo cái bóng của mây voi muốn tìm một khu rừng hoang sơ không có con người nhưng vô vọng tận cùng dãy đất này là biển cả bao la là bờ cát dài thăm thẳm ở đó cỏ không thể mọc voi biết lấy gì mà ăn vậy là voi trắng khổng lồ quỳ sụp nơi đồi cát cháy không chạy nữa ngoe ngoại cái giòi chờ nàng đến trách phạt hey, biết phạt mày như thế nào bây giờ bùi thị xuân khẽ sờ vào những đường xăm kim loại trên mình voi cực hình đau đớn nhất mày cũng đã trải qua rồi không có thứ gì trên đời này khiến cho mày phải sợ hãi nữa <cười> thôi coi như mày nợ tao nghe Yên ổn được dài hơn Nữ tướng Bùi Thị Xuân đem voi trắng vào trường thao luyện Cùng những con voi khác Ngẫm nghĩ ở chung với đồng loại Nó sẽ hiền lành hơn Nhưng voi trắng vốn là một sinh vật tách biệt và kiêu hãnh Nó ngạc nhiên dùng cặp ngà khổng lồ Du địch của mình Hút bị thương ba thức voi của triều đình rồi quậy phá tanh bành cả trường bắn kề bên buổi chiều hai vụ tớ lại ra biển lặng nhìn lớp lớp sống cả hạ giọng buồn thiêu nếu mày không chịu đổi tính cứ quậy phá như vậy thì chắc tao sẽ bị quở phạt dài dài con voi trắng cúi đầu bên nàng từng hơi thở nhẹ nhẹ mắt liêm liêm như lắng nghe như đồng cảm
Nhưng rồi đâu lại vô đó Lúc lên thuyền để chảy binh vào gia đình Nó len lén đạp dở dáng gỗ Khiến thuyền lúng một lỗ thật to Xém nữa là chìm chết mấy trăm mạng người Giả tính của nó vẫn vậy Sự xảo quyệt của nó không thay đổi Chỉ là lúc có nữ tướng bên cạnh Nó giả vờ ngoan ngoãn Nhằm đánh lừa mọi người Đến khi đánh nhau với quân Sim Nó hiện nguyên hình là một con hung thú Đầy ác tâm và bạo ngữ Rồi trắng cố tình nghiêng mình hướng đạn pháo bay về phía bành voi. May mà nữ tướng nhảy xuống kịp. Thế là con voi trắng khổng lồ, không cần người điều khiển, tự do xông pha trận mạng. Nó tiến thẳng về phía trước, gặp ai giết nấy, dẫm đạp, quan quật vô số quân địch. Nó hút chết sáu con voi sim dây xéo cả một vùng thành bãi lầy đẫm máu trước khi kiệt sức nằm thở hỗn hển trên gò cạn ai cũng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó duy chỉ có nữ tướng là vẫn can đảm đến bên cạnh voi trắng nhẹ nhàng rút những mũi tên nhọn dùng thảo dược bôi lên mình voi vết thương cũ và mới Máu đen sậm rỉ rả phía sau những mảng xăm bằng kim loại Bạch tự Chắc phải đau đớn lắm phải không Đừng im Đừng im đi Thôi bôi thuốc cho Nàng trò chuyện với loài giả thú Vuốt ve tráng voi Giọt nước mắt cảm thông Chẳng biết có tác dụng gì hay không Nhưng nàng vẫn khóc Bằng trái tim vào cảm xúc của một con người giặc sim bị đánh tơi bời đức gia đình tạm thời yên ổn Bùi Thị Xuân tiếp tục cởi voi trắng khổng lồ theo chân Long Nhân tướng quân Nguyễn Huệ tiến công ra Bắc. Trận đầu là chiến dịch Phú Xuân, quân Trịnh chống trả rất quyết liệt. Nàng dẫn binh sĩ đánh thẳng vào lũy Trấn Ninh. Còn voi tinh ranh ban đầu rất nghe lời, đi theo đúng sự điều khiển của nàng. Phía sau là hai chục thất voi thiền chiến khác. đến khi giáp công, rồi trắng bất chợt tách hàng ngũ, tông thẳng vào cổng thành. Với sức mạnh bạc núi của loài mảnh thú khổng lồ, cánh cổng gỗ nhanh chóng bị phá sập. Voi chạy một hơi vào thành định, càng quét băng băng trước súng đạn răng trời. dùng cung tên bắn số xả bùi thị xuân chống đỡ đến kiệt sức tình thế như ngàn cân treo sợi tóc bốn phía đều là quân địch lửa cháy mù mịt nàng ôm chặt đầu voi than trách mày thấy chưa mày chỉ muốn hại tao nhưng cuối cùng lại khiến cho cả hai phải gặp nguy hiểm trùng trùng quân địch xung quanh ta biết phải làm sao bây giờ quả cầu nổ tung tóe Lửa đỏ càng làm con voi quảng loạn Nó chạy đi cùng Dày xéo lên trong tre và sắt nhỏ Quăng quật những súng pháo và ống đồng Lửa đuổi theo dấu chân voi Lửa xoáy tròn, lan tròn Những mảng hình xăm bằng kim loại trên mình voi Từ từ bắt lửa, sáng rực lên Kiệt tác càng phản chiếu đẹp đẽ Con voi càng đau đớn khủng khiếp Bốn bề lửa vẫn cháy Chiến tranh quay cuồng như lò bát quái Người ta tiếp tục bắn giết nhau Cơn cuồng loạn của voi trắng Cơn cuồng loạn của đất trời 
nữ tướng thu sông kiếm bắt chéo trước ngực nàng thôi không chống đỡ nữa chỉ ngẩng đầu nhìn cụ mây vũ tích chất chồng mưa mưa rồi những hạt nước nặng nề dở tan trên trán người lập đập thấm ướt cây cỏ mưa lớn hơn thoáng chốc bao trùm trần thế nghĩa quân tây sơn tận dụng thời cơ tràn vào thành lũy tàn quân trịnh dứt hết súng đạn lũ lượt đầu hàng còn voi trắng quỳ sụp xuống lửa đỏ trên mình nó từ từ tắt ngắm voi nằm giữa bùn lầy rất lâu tận hưởng phút mát dịu hiếm hoi của trời đất bùi thị xuân thở dài nhẹ nhõm chiến tranh trôi qua mây chuyển gió dời ngổn ngang cờ thương giáo gãy ngoài kia tất cả dần bị thời gian xóa sạch hết chỉ còn bờ cát êm đềm ngày nàng dẫn con voi ra biển rộng những chiến thuyền khổng lồ của tây sơn đang hiên ngang cập bến nàng vuốt ve gà voi nó lắc lư cái đầu tỏ ý thuần phục nè bạch tượng ta nghe nói chú công muốn đánh thẳng ra bắc hà lật đổ chú trịnh thống nhất giang sơn đại việt chúng ta lại để sống mất tên giặc nguyễn ánh bây giờ Hắn đang ở Sim La Sống chất dưỡng như cái bóng ma chờ ngày phục quốc Kẻ thù cũ vẫn còn Kẻ thù mới đang đợi chúng ta ở phía trước Hành trình này Vẫn còn dài lắm bà tưởng ơi À Hay là Giờ tao gọi mày là quả tượng nha Được không <cười> Ê quả tượng Mày có sợ chiến tranh không sợ hãi quả tượng gầm lên kiêu hãnh nó yêu thích giết chóc nó say mê phá hủy tường lũy và thành trì đúng một tháng sau Quân Tây Sơn tràn vào thành Thăng Long như vũ bão Chúa Trịnh, một dòng họ từng khống chế thiên tử Cai trị Bắc Hà suốt hơn 200 năm sụp đổ Đám kiều binh tan tác khắp nơi Bùi Thị Xuân cưỡi voi trắng diễu hành quanh đất Tràng An đô hội Dân Bắc Hà đổ ra xem chật cả đường Có người hân hoan, có kẻ sợ hãi Có người âm thầm mưu tính Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn đánh nhau hơn trăm năm Bảy lần đại chiến bất phân thắng bại Vậy mà Tây Sơn hứng khởi mới vài năm Đã lật đổ cả Trịnh Nguyễn Lập nên chiến công gian lừng trong sự sách Vua Lê Hiển Tông rất xem trọng Nguyễn Huệ Sắc phong ngài làm uy quốc công Còn gã cô công chúa tài sắc là Lê Ngọc Hân cho vị anh hùng Từ đây đất nước sẽ thanh bình Bốn phương sẽ yên ổn Nàng ngồi bên dòng nhĩ hà Cạnh chú voi trắng khổng lồ Đất tràng an ngàn năm gian hiến Những tòa lầu mái ngói rêu phong Cầu gỗ, hồ sen Vườn liễu rũ Cảnh vật tuy đẹp đẽ nên thơ Nhưng lòng người Sao cứ buồn bã âu lo Chưa đâu Chiến tranh còn lâu lắm Mới kết thúc quả tượng à Những cung điện mới Mọc trên tàn tích của triều đại cũ Dòng họ này bị tiêu diệt Dòng họ khác 
bước lên ngai vàng từ đại la đến thăng long đông đô lại đổi thành đông kinh kẻ chợ thuyền buôn tấp nập bốn bề sông ngòi bao quanh đồng bằng trù phú ruộng lúa tốt tươi phủ chúa trịnh kia mấy trăm tòa lâu đài cung khuyết cùng vua lê đó uy nghi giữa chốn kinh kỳ tiếc rằng uy quốc công nguyễn huệ phù lê chưa được bao lâu thì vua thái đức tây sơn đích thân ra bắc hà triệu hồi người em trở về bắc hà là nước lớn tuy dẹp yên được một lúc nhưng khó thể khống chế lâu dài em phải trở về thuận quá toàn tâm toàn ý ngồi vào chiếc ghế bắc bình dương như vậy là đủ rồi vua thái đức vừa khuyên răng vừa cảnh cáo em mình những cuộc hành quân dài tiếp nối nhau ý chí người này chồng chéo lên ý chí kẻ khác đức thuận quá quá nhỏ bé so với khát vọng của bắc bình dương nguyễn huệ ngắm sông hương mùa nước lũ bùi thị xuân thủ thủy trò chuyện cùng voi trắng chúa công lại sắp sửa động binh lần này không đánh giặc ngoài nữa mà là hai anh em họ nồi da sáo thịt lẫn nhau nè quá tưởng mày có sợ chiến tranh không mâu thuẫn trong chuyện bắc hà vua thái đức đem quân hỏi tội em trai bắc bình dương phản kháng bằng cách huy động một lực lượng hùng hậu bao dây thành hoàng đế ngặt nghèo những con voi chiến gầm thét suốt ngày đêm súng pháo nã về phía thành trì không ngớt tình thế nguy cấp buộc vua thái đức phải lên đầu thành khóc lóc xin giảng hòa nguyễn huệ nể tình anh em nên đồng ý lui binh tiếng là hòa quảng nhưng ngài cũng trong tâm thế dè chừng đối phương nội bộ tây sơn rạn nứt nghiêm trọng chiến tranh vẫn âm mỹ như tàn lửa chờ ngày bùng phát nữ tướng bùi thị xuân cưỡi voi trắng vượt khải dân quan trùng trùng mây núi chất chồng lên nhau cây cối xanh tươi kéo dài ra biển rộng nàng thầm nghĩ công cuộc thống nhất văn sơn hãy còn xa lắm thuận quảng vừa yên thì bắc hà lại có biến nguyễn hữu chỉnh lấn quyền vua lê lòng dân ly tán bắc bình dương nguyễn huệ lập tức cử vũ văn nhậm xuất chinh hành quân thần tốc đánh cho thầy trò lão cống chỉnh tan tác tuy nhiên vua lê chiêu thống cũng bỏ ngay vàng mà chạy mất loạn lạc tiếp nối loạn lạc như ngọn lửa cháy lan vô phương dập tắt đổi thôi thì cứ để ngọn lửa thiêu rụi cả khu rừng tận diệt hết những tàn dư cặn bã để rồi sau bão tố cây cối sẽ hồi sinh tươi tốt hơn xưa <cười> nè quả tượng mày nghĩ chúng ta có thắng nổi quân thanh không nữ tướng bùi thị xuân ngồi trên bành voi theo chân quan trung hoàng đế chạy quân ra bắc hai mươi chín vạn quân thanh thừa cơ xâm lược nước ta dù lê chiêu thống hèn hạ luôn cú với tướng giặc dẫn nước mong manh dân chúng khổ sở dãy tam điệp đây ngăn cách đức thanh nghệ với vùng đồng bằng bắc hà chỉ cần tiếng dài bất nữa lửa đỏ sẽ bừng lên xoay chân đuổi theo dấu chân voi mãi mãi gầm thét trong đêm hàng hàng voi chiến có gắn cả quả súng trên lưng tấn công dồn dập vào đồn khương thượng của quân thanh lũ giặc không sao chống đỡ nổi nguồn sức mạnh khủng khiếp mang tên tây sơn 
lớp bị giết lớp bị voi dày xác chết chất thành 12 gò cao quanh đống đa tướng giặc sầm nghi đóng thắt cổ tự tử quân thành nhanh chóng tan dở từ đống đa đến thăng long là đại thắng chiến công lừng lẫy mang tên quan trung hoàng đế tôn sĩ nghị nghe tin các đồn mỹ dùng gian vi hạ cuốn cuồng bỏ hết ba quân chạy trước ngày mồng năm tết kỷ dậu du quan trung tiến vào thành thăng long khói súng ám đen áo bào nhân dân đổ ra nghinh đón chất cả đường trong lúc mọi người đang ăn mừng chiến thắng thì nữ tướng bùi thị xuân một mình cưỡi quả tượng rảo quanh kinh kỳ chỉ mới mấy năm mà cảnh tượng tiêu điều đến khó tin phụ chúa bị thiêu trụi cung vua trống rỗng bao dinh thự nguy nga ngày nào giờ vắng tanh nàng dừng chân bên dòng sông nhĩ hà vẫn trầm ngâm suy nghĩ về tương lai Sông này sâu bao nhiêu trượng Mày có thể chở tao bơi qua bờ bên kia không Tận cùng con đường này là gì Chiến thắng rồi Nhưng chiến tranh chưa kết thúc Quân Tây Sơn trở về thuẫn quá Sau khi tình hình Bắc Hà tạm yên Bùi Thị Xuân cưỡi quả tượng băng qua lũy Trấn Ninh Nước sông danh mãi mãi buồn như vậy Biển trời cát trắng Núi đồi đầm sâu Nghe nói Nguyễn Ánh vừa thu phục được đất gia định Đồng Nai Dân Nam Bộ rất trung thành với hắn Hắn đang xây một tòa thành khổng lồ Trên những dòng sông Hắn đang đốt súng lớn Đóng thuyền to Để chuẩn bị chiến tranh một lần nữa Một lần nữa Quả tượng à Mày có đủ sức mạnh để hút sập thành bác quái không? Mày có sợ chiến tranh không? Con voi trắng khổng lồ hơi nghiêng đầu rồi lặng thinh Nó không thể trả lời Nó không hiểu nàng nói gì Nó là một con voi hung hãn Với ánh mắt đỏ rực Nó luôn chuẩn bị tinh thần để giết chóc, tàn phá Nhưng hôm nay nó thật lạ Doi đón nhận hai từ chiến tranh Bằng ánh mắt buồn thảm Và thái độ lãnh đạm thờ ơ Có thể nó đã đổi tính Sau nhiều năm theo nàng Được nàng huấn luyện dỗ về Có thể nó đã quá mỏi mệt Với những chuyến hành quân dài Rất dài Hoặc có thể Nó đã chán ghét con người Chán ghét chiến tranh đến cùng cực Và cuối cùng Nàng lại trở về lũy trấn ninh này Lũy Trấn Ninh, Lũy Thầy Khu thành Lũy ngăn cách non sông hơn 150 năm trời Đàn trong và đàn ngoài Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn Bảy lần đánh nhau khiến máu chảy thành sông Nhân dân ly tán Binh lính khổ sở trong cảnh nồi da sáu thịt huynh đệ tương tàn Khởi nghĩa Tây Sơn đổ ra như bão lửa Lần lượt đánh đổ Chúa Nguyễn, Chúa Trịnh Hạ bệ vua lê Chế ngự giặc tàu ô Đánh đuổi quân sim ngang ngược Đại thắng 29 dạng quân thanh Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế Định đô ở Phú Xuân Mở ra kỷ nguyên nhất thống thiên hạ Cứ tưởng từ đây đất nước sẽ yên ổn Nhân dân an hưởng thái bình Nhưng không ngờ Ngọn lửa chiến tranh Vẫn bám theo dấu chân doai Xoáy tròn và lan trọng hơn Thủy chiến thì nại Thiêu rụi tất cả binh thuyền của Tây Sơn Dương Mỹ Nhà Nguyễn Ánh từ gia đình tiến công ra Bắc Di kính thành hoàng đế Giữa tình cảnh ngặt nghèo đó Du Quang Trung đột ngột qua đời Không lâu sau Tây Sơn Dương Nguyễn Nhà cũng lâm trọng bệnh mà mất Sau nhiều xáo trộn trong nội bộ Tây Sơn 
nữ tướng Bùi Thị Xuân cùng chồng là Trần Văn Diệu đã gạt bỏ tư thù, bắt tay làm hòa với tướng Võ Văn Dũng cùng chống đỡ đại nghiệp Tây Sơn bụi xế chiều. Và tàn cuộc, thủy chiến thị nại lần hai đã thiêu trụi toàn bộ thủy quân Tây Sơn và tàn cuộc. Đô thành Phú Xuân thất thủ Nữ tướng Bùi Thị Xuân hộ giá du cảnh thịnh bỏ chạy ra Bắc Hà Nương nhờ binh lực của Khang Công Nguyễn Quang Thùy Bây giờ nàng đứng ở đây Lũy thầy xa xa Lũy Trấn Ninh đồ sộ Quân Nguyễn đã thu phục được toàn bộ Nam Hà Du cảnh thịnh ngữ giá thân chinh Quyết sống mái với Nguyễn Ánh trong trận đánh cuối cùng này tử chiến để lấy lại niềm kiêu hãnh mang tên Tây Sơn. Quyền thoại là bất tử. Quyền thoại không thể chết. Chặt đầu quỷ gánh! Trung hơn Tây Sơn! Chặt đầu quỷ gánh! Trung hơn Tây Sơn! Chi! 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 Nữ tướng Bùi Thị Xuân ngồi trên bành voi dỗ về loài hung thú con voi khổng lồ này từng hút sập vô số thành lũy của giặc ngạo khí ngút trời hôm nay nó có đủ sức công phá lũy trấn ninh lật ngược thế cờ hay không nàng không biết những dự cảm bất an cứ miên man trôi nổi trong đầu nàng không biết nước cờ này đã đánh sang sông chẳng thể nào lùi bước được nữa mấy chục thất voi dàn hàng ngang rống lên như sấm sét quân tây sơn theo gót nàng đánh riết vào lũy trấn ninh pháo súng từ trên lũy bắn xuống như sao xa chớp giật nhưng họ không bỏ cuộc lớp trước ngã xuống lớp sau nhanh chóng tiến lên nàng cầm quân không mệt mỏi đánh từ sáng đến chiều mặc kệ máu và mồ hôi ướt đẫm cả giáp bào mọi người cố gắng lên thắng trận này Đại thế Tây Sơn sẽ hồi phục Thắng trận này Chúng ta cùng gây dựng lại Giang Sơn Con voi trắng quả tượng Hút sầm vào tường quỷ Một cú gia chạm khủng khiếp Những con voi khác thấy thế Cùng lú lượt ùa lên Hơi nào núng một chút Lụy Trấn Ninh vẫn đứng sừng sững Không chịu đổ sập có lẽ cú hút chưa đủ lực có lẽ sức mạnh của voi trắng đã giảm đi nhiều sau hàng chục năm chinh chiến gian khổ có lẽ ông trời không còn đứng về phía tây sơn mây gió trôi dài lòng người tản mát nhưng nàng không bỏ cuộc nữ tướng quyết định tập trung quả lực đánh dồn dập vào một điểm quân lính trèo lên những cái xác voi để công thành trận chiến diễn ra ngày càng ác liệt hơn quân nguyễn từ thế khinh thường chuyển sang sợ hãi sức chống đỡ giảm dần bầy voi rống lên điên cuồng pháo súng nổ tung trời lũy trấn ninh sắp thất thủ quân nguyễn đang tháo chạy nữ tướng tự tay thúc trống trận liên hồi để cổ vũ tinh thần binh sĩ nhưng tàn cuộc có gì đợi chờ nàng phía trước khi cổng thành sập xuống một khu lũy trống rỗng hiện ra trước mắt bùi thị xuân dạ bẩm lũy trấn ninh trống rỗng quân nguyễn tháo chạy hết rồi quân nguyễn chạy đi đâu nàng trọ kiếm điều động đội khinh kỵ nhanh chóng truy lùng Dạ bẩm, có tin báo, sự việc vô cùng nguy cấp Chuyện gì? Nữ tướng đứng thẳng trên bành voi, cố phán đoán tình hình Dạ, quân Nguyễn Bọn chúng đang vượt sông Ở phía sau lưng quân ta
Nguyễn Ánh thừa cơ Đại quân Tây Sơn đang tập trung công phá lũy Trấn Ninh, liền dùng kế bắt giặc bắt tướng. Lùa quân vượt sông Danh, đánh tập hậu vào bản doanh Tây Sơn. Vua Cảnh Thịnh đang ngự chiến ở đó cử nguy khốn, quản hốt ra lệnh lui binh. Đại thế Tây Sơn dần tan dở. Biết bao xương máu đổ xuống những tưởng có thể giành chiến thắng. Rốt cuộc, quá hư không. Từ hai trận thủy chiến thị nại, cuộc dây khốn thành bình định, giờ đến trận trấn ninh này, đã chứng tỏ cơ mưu của Nguyễn Ngánh không phải tầm thường. Dưới dòm trời đất, chỉ có vua quan Trung mới đủ sức áp chế nội Nguyễn Ngánh. Nhà vua đã mất, cơ nghiệp Tây Sơn dần lụi tàn theo các bụi. Bùi Thị Xuân tức tốc đuổi theo, nắm máu bào của vua Cảnh Thịnh, khuyên nhà vua cố đánh. Tuy nhiên, tin dữ là dồn dập truyền đến. Nguyễn Văn Trương vừa phá tan thủy binh Tây Sơn trên cửa biển Nhật Lệ. Tướng sĩ Tây Sơn đều thất thần. Mạnh ai nấy, dứt bỏ vũ khí, tháo chạy thoát thân. Già tàn cuộc. Con voi quả tượng bị kẹt một mình trên chiến trường. Nó vẫn kiên cường chiến đấu, quăng quật, dày xéo điên cuồng. Nguyên Nguyễn dùng súng lớn bắn phá. Nó tung người né tránh Quân Nguyễn dùng quả đồng đốt cháy rang một vùng cát sỏi Nó khốn khổ chống đỡ Quân Nguyễn dùng câu liêm móc rách toạt hết thịt da voi trắng Nó khuỵu xuống Nó đã quá già và mỏi mòn Quả tượng cố ngẩng đầu nhìn về phía tàn quân Tây Sơn đang tháo chạy. Nó muốn nhìn thấy bóng dáng nàng lần cuối, vì nữ tướng cả đời hiên ngang. Quả tượng bị nhốt trong thành Phú Xuân Bị xích vào cột đồng lớn Quân Nguyễn dần khám phá ra bí mật về hình xăm trên mình voi Họ dùng quả dược thiêu đốt voi trắng mỗi ngày Mỗi ngày những đường nét hoa gian kia lại sáng rực lên Tuyệt tác Người ta thưởng thức tuyệt tác bằng ánh mắt say mê tháng phục Người ta không quan tâm đến nỗi đau của nó Người ta không quan tâm đến nỗi đau của kẻ thù nó nằm gục xuống đá sỏi Nó càng ngày càng hung hăng hơn Nó gào thét trong bất lực Vua Gia Long từng nghe danh tiếng con voi trắng khổng lồ Nay ngự giá đến xem Nhưng tất cả những gì nhà vua được chứng kiến Là một con quái vật đen đúa Lỡ loét gầy đến trơ xương Thật thảm hại Ngài từng đinh ninh Mình sẽ cưỡi trên lưng quả tượng Diễu hành khắp đô thành Phú Xuân Ăn mừng chiến thắng Bên dưới muôn dân thi nhau tung hô Ca tụng chiến công hiển hách của Ngài Nhưng cuối cùng Kế hoạch kia phá sản Nó sắp chết Không Không thể để nó chết quá dễ dàng Nhà vua đanh mày nói Phải giữ cho nó sống Chờ ngày đoàn tụ với chủ nhân của nó Con voi thôi bị tra tấn Người ta bôi thuốc Và chăm sóc nó đàng hoàng hơn Hàng đêm nó kêu gào thảm thiết Dưới ánh trăng trong bốn bờ tường lạnh ngắt nó nhớ nàng người quảng tượng có trái tim đa sầu đa cảm nó nhớ rừng già nó ghê sợ thế giới loài người nó ghê sợ chiến tranh và mùi thuốc súng tanh nồng nó muốn trầm mình xuống dòng suối xanh mát của núi rừng vĩnh viễn vĩnh viễn là bao lâu một tháng hai tháng ba tháng trời trôi qua 
Và cái ngày kinh khủng kia cũng đến Người ta dẫn nó đi gặp chủ nhân của mình Ở một nơi mà loài người gọi là Pháp Trường Nữ tướng Bùi Thị Xuân bị trói vào cột gỗ Người ta ép nó phải giết bà Nó chần chừ không dám lao đến Nó ngoan cố lùi sát vách tường Quân Nguyễn dùng súng bắn âm bỉ Nó gầm trống phản kháng Quân Nguyễn tưới quả dược khắp mình voi Rồi châm lửa đốt Ngọn lửa hung bạo Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể voi trắng Những hoa văn thêm một lần sáng trực trở Lũ người xung quanh say mê ngắm nhìn tuyệt tác Tuyệt tác được vẽ lên bằng nỗi thống khổ của kẻ khác Ai cũng hân quan, chỉ có nữ tướng là đau lòng Bà nhìn vào mắt voi, nhẹ gật đầu Con voi hoảng loạn lao tới, dùng dòi tung bà lên trời phải dẫm nát xác tử tù nhưng quả tượng lại chạy vòng quanh pháp trường da nó chảy xệ xuống và thứ hình xăm đẹp đẽ kia dần lẫn lộn với máu thịt lụi tàn triều tây sơn oai hùng đã lụi tàn vĩnh viễn nhưng ngọn lửa rực rỡ kia mãi cháy bừng trong sự sách Oh, <laughs> my